ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ പോവുക ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ്റെ പ്രീ സെലക്ഷൻ അലർട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വോളുണ്ട് വോളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളറായിരിക്കും വരാം ബ്ലൂ കളർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് കേഴ്സർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കളറായിരിക്കും വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു വോളുണ്ട് ആ വോളിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു വോൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അലർട്ടായിട്ട് വരും ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സിം ഇതായിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് യെല്ലോ ആക്കി ഇത് മാറ്റി അത് ബ്ലൂ മാറ്റി ഗ്രീൻ ആക്കി ഇത് ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് റെഡ് ആക്കി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഞാനൊരു വോൾ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ട സെലക്ഷന് മുമ്പ് ഒരു കളർ തന്നു ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കളർ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു വോൾ എടുത്തു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ കളർ ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതിന് ഇവിടെ ഇൻവേർട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുക ഇൻവേർട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോ കാരൻ്റെ പോലെ ബ്ലാക്ക് ആയി കിട്ടും ഇനി വരയ്ക്കാനൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ പോകുക ഇതൊന്ന് അണ്ടിക്ക് പിന്നെ സെലക്ഷൻ അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്ന തന്നെ ഇലക്ട്രിക്ക് മാറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റാക്കി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ആവും മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഓൾ ഓബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ യുവില് ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എഫ് വൺ ആണ് എന്താ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ക്രിയേഷൻ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെയും ത്രീ ഫേസിൻ്റെയും പാനൽ ബോർഡ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് പാനൽ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡ്സിനും ഒക്കെ ഉള്ള അറിയാൽ ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെയും ഫോർ എയ്റ്റി വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ആണ് ഉള്ളത് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഉള്ള പാനൽ ബോർഡ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടു തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള പാനൽ പാനൽ ബോർഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിന് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എം ഷോർട്ട് കീ പിന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജിൽ പോവുക എം ഇ പി സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ വയറിങ്ങിന് സൈസ് എത്രയാണ് വയറിൻ്റെ സൈസ് വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷൻ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം സൈസ് ഡ്രോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ കുറേ ഇതൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫീൽഡുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഫീൽഡുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്
ഇത് ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓഫ് സെറ്റ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വേണ്ടത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറിലാണ് വേണ്ടത് സീലിംഗ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരാം പിന്നെ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ സെറ്റിങ്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഈ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആഡ് പറയാം ആഡ് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ടു തേർട്ടി ആണ് ടു തേർട്ടി കൊടുത്തു വാല്യൂ എന്നുള്ള കൊടുത്ത് എത്ര വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് എത്ര ടു തേർട്ടി തന്നെയാണ് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ഇത് നെയ്മാണ് ജസ്റ്റ് നെയ്മ് ഇത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മിനിമം മാക്സിമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടാനും സാധ്യത ഉണ്ട് കുറയാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഒരു പത്ത് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ടു തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ ഫേസിൻ്റെ ആണ് ആഡ് പറയാം ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ മിനിമം കൊടുക്കുക ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസിന് സിംഗിൾ നേരി ഉണ്ടാവും വൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസിന് തന്നെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇതിലും നമ്മൾ ആഡ് പറയാം ആഡ് പറഞ്ഞിട്ട് സിംഗിൾ ഫേസിന് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക ടു തേർട്ടി ഞാൻ ടു തേർട്ടി സിംഗിളിന് നെയ്മ് കൊടുത്തു ഫേസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫേസ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ല സിംഗിൾ ഫേസിന് ഒറ്റ ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ വയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ഫേസും ഉണ്ടാവും ഒരു നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേസസ് നമ്മളുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ആണ് ഗ്ലാബും ഒരു ഫേസ് അല്ല ഉള്ളു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇല്ലല്ലോ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ലൈനും ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസും മറ്റേതിനില്ലേ ത്രീ ഫേസിന് ഞാൻ വരച്ചെന്നില്ലേ ഒരു ഫേസും ഒരു ഗ്രൗണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് വോൾ ഓക്കെ ടു തേർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും ത്രീ ഫേസിനാണ് വേണ്ടത് ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നെയ്മ് കൊടുത്തു ഫേസസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ത്രീ ഫേസ് ആക്കി കൊടുക്കുക വൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരും കോൺഫിഗറേഷൻ വയേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മൂന്ന് ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും ഉണ്ടാവും നാല് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനല്ല ആ ത്രീ ഫേസിന് വേറെ ആയിരിക്കും ലൈൻ ടു ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള അത് എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഫേസ് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ വൈകിട്ട് ടു
സെറ്റിങ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷനിലും മാറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും മാറ്റി ഓക്കെ പറയും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനൽ ബോർഡിലേക്ക് അത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ഓണായിട്ട് ഒരു പാനൽ ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓണായിട്ട് പാനൽ ബോർഡ് നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ക്രിയേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റംസിൽ പോവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാനൽ ബോർഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ പാനൽ ബോർഡ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണു ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് എത്ര നൂറ് എം ബിയറിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡാണ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാ പാനൽ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ഫാമിലി കണ്ടോ എഡിറ്റ് ഫാമിലി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരും എഡിറ്റ് ഫാമിലി പറയാം അപ്പോൾ ഇത് വരും പിന്നെ നമ്മളുടെ പാനൽ ബോർഡ് ഈ പാനൽ ബോർഡിൽ ഈ നാലെണ്ണം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ നാലെണ്ണം പൈപ്പുകൾ പോണ ഹോള് കോൺഡ്യൂട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കോൺഡ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പറയാം ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്ന പൈപ്പ്സിനൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതിന് ഇത് പവറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ പവറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സർക്കിൾ കണ്ടോ ഈ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കുറവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരില്ല വരില്ല ഈ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും വരില്ല ഇതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ സർക്കിളിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്താലൊന്നും വരില്ല സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് പവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണും ഈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ത്രീ ആണ് കിടക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഒന്നായിരിക്കും ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് മൂന്നായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഉള്ള പാനൽ ബോർഡ് നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എന്നുള്ളത് വണ്ണ് കൊടുക്കുക ത്രീ ഫേസ് ഉള്ള പാനൽ ബോർഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് മൂന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെയാണ് കൊടുക്കണത് ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതിന് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് പവർ ഫാക്ടർ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അതായത് പവർ ഫാക്ടർ ലീഡിങ് ആണ് ലാഗിങ് ആണ് അത് തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് പിന്നെ അപ്പാരൻ്റ് ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ സാധാരണ വീട്ടുകളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് അതേ റേഞ്ചിലാണ് വരാൻ ഇത് ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ് അപ്പാരൻ്റ് ലോഡ് ഇതൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ പവർ സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് പവർ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സാധാരണ ബാലൻസ്ഡ് ആവില്ല കാരണം വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആവില്ല നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോഡിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് പറയാം ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും ഫയൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓവർ റൈഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ റൈഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഷൻ എന്ന് പാരാമീറ്റർ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടു തേർട്ടി ആയി നേരത്തെ വേറെ ആയിരുന്നു ആ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ടു തേർട്
ഫൈവ് ആയി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ലോഡിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് പറയാം ഓർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റീല് ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ക്രിയേഷൻ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പൈപ